们在这儿干什么？我给舒城拿玉牌。舒白，我想知道你心里到底是怎么想的。咱俩非要成亲吗？如果你一点都不想的话，那就不成。想说什么别藏在心里。如果你真的一点都不想的话，现在再好好的跟我说一遍。说完了。我就当真了。我不想，我我我不想一辈子在君子堂做开蒙的私塾先生。我不想老了守着几百亩地做地主，我其实就是想出去过逛逛。我也想出去逛逛，完了父母之命，以后有机会。我不是说出去逛几天。那你想怎样？舒城都走了。他走了还会回来的。外面再好，最后总是要回家的。他不知道，我知道。这个是父亲留下来的玉牌，父亲为我们定下的婚事。你一点都没放在心上，你就是不想成婚。没说不想成婚。真心话，男子汉大丈夫，别到了明天又是另外一个样子。哎成了婚以后，你就是舒白老爷了。恬静端庄的舒荣，那一生舒白老爷，既意味着舒白的宿命，同时也意味着他对这一切的就范。可是，想要摆脱宿命，走出这座深宅大院，他却举步维艰。陆叔白陷入不能自拔的苦恼之中。叔白，叔白，我知道你在里边呢，我找你有事儿。你再不答应我，我进去了啊！是啊，干嘛？我以为你在屋里呢。问你件事，说实话，讲，是不是不想成亲？谁说的？不用说的，没有，真没有。给你看点东西，一副当年上书房行走的玉牌，记得吧？这是皇上亲自父亲上书房行走玉牌。
一幅伤经四件，留下三样东西。钢笔给了殊荣，酒壶我拿了。这个玉牌配你正合适。以前每天挂腰上的，睹物思人。谢谢，早休息。哎，没不想结婚吧？没有。跟你们说过多少次了，那喜字儿也贴结实了，多招点浆糊不碍事的，别再回头一会儿功夫就掉下来了，是不是？还有啊，来的客人都非常尊贵。这个，哎哎呦哎，大少爷大少爷，您端的什么呀？您吩咐一下下人不就行了吗？不用，我自己来就行。老陆，辛苦了。哎呦哎呦，下回可可不行这样啊！嗨、哎。昨晚约好了一起赏晨阳，没想到今天早上就有晨阳，但是你，却比那世间的万物更有活力。行了，别端着了，快放下吧。哎，怎么就我一份啊？你的呢？秀色可餐。徐书长啊，我知道你喜欢我，但也用不着这样天天无时无刻的这么直白表达吧。由衷的，一点都不刻意。你猜，我有你相伴是什么样的感觉？哎，你猜猜，现在我想不想听你的感觉？我猜，不想听。但是我也猜，你今后一定会想听的，因为我对着未来有着美好而准确的预感。你的赞美我都已经听见了，我该说什么？一百遍谢谢吗？快坐下吧。你妹妹的婚礼明天几点钟啊？差点就办不成了啊！差点就大点声！差点都办不，办不成了。真的？哎，为什么呀？陆叔白他自己好像有点不太愿意。你说这臭小子有什么可不愿意的啊？父亲定下来这门婚事，封建婚姻应该反抗，你应该支持他才对啊。徐博士，你满嘴的新闻话，怎么到了自己家里面就变成封建礼教了？封建婚姻，如果连婚姻自由都不能冲破的话，果然不是还是你说的那种麻木啊？书白麻木吗？他比我的学问要大得多。我怎么感觉，他和淑荣姐姐之间没有爱情啊？青，梅竹马良。小吴猜日，九生情自然和谐。如果他们俩真的没有爱情，那怎么办？那他们不就被你们这些披着新文化外衣的味道士吞吃了吗？谁是味道士啊？我有两个博士学位，那也说明不了什么。这件事情我得搞搞清楚，不能眼看着悲剧发生。干嘛、啊？不许乱来！哎呀，放心吧，不会的。陆爷啊，出事儿了，出大事儿了！哎呦，你着的什么急呀、啊？有话慢慢说。那钮小姐到后院数馆去了，她去就去吧。可后院就叔白少爷一个人在呢，你想想。都这会儿了，还要辛勤看书？你现在是不是既不想结婚，也无力摆脱婚姻？这婚姻对你而言，不仅仅是长辈、香火，呃，还有什么世道尊严、天地君亲等等等等等等。但是这里面没有爱情。你说完了吗？我是不是说中了？你说完了就赶紧走，我好专心看书。什么书啊？那么爱不释手的？我说了，你。好，我不懂。那你说我是不是说中了？一派胡言。不可能，就你这样的我见多了
，你多大？没你大，但是见多识广，不像你，一辈子藏在这儿做井底之蛙。你别以为你喝了几天洋墨水就可以四处生事。哎，我还就是一个好事之徒。我再给你讲讲什么叫婚姻自由。自古婚姻父母之命，媒妁之言，哪儿来的自由啊？如果你爱一个人，就要告诉他；如果你不爱一个人，也告诉他。对，爱一个人。就要豁出一切去爱，不爱一个人就别拖累他一辈子。自由的婚姻就是要由着自己的性子去追求自己的一生。人怎么可能由着自己的性子去过一辈子？好，我就跟你聊聊。不谈我与舒荣从小青梅竹马，你肯定听钮刚和舒城说过，我陆氏父子的性命都是徐门给的。自古百善孝为先，我如果娶了舒荣，我义父从此九泉之下可以瞑目，我爹就可以当徐门的老爷了，我生的儿子就可以姓徐，我百年以后，我的牌位可以摆在徐家的祠堂，如此有百利而无一害的事，为何不做？既然我是一派胡言，你干嘛这么气急败坏的呀？我要看书。好自己的一生。纽兰的话，久久响在舒白的耳际。他虽然对纽兰说了那么多必须和舒荣成婚的理由，但他的心告诉他，纽兰所说的那些关于爱情和婚姻的至理名言，才是他自己内心深处所想。纽兰的快人快语，像一股清风，吹开了他尘封已久的心扉。谢谢谢谢，里边请里边请。刘学良老先生，礼金三十，请坐八席。哎、这是给您请安的。陆、哎、爷、哎、啊，今天你可成了徐家的主人了，您就是老太爷。啊，不能这么说，您您可千万不能这么说。方先话四口道贺。哦，给陆爷贺喜了啊！哎，有兰，应该说呀，这些都是你们香木镇有头有脸的人物啊。我离开这么多年，我都不认识。但再怎么说，今天能被请来的也都应该是一些乡绅富户。哼、嗯，封建婚姻的帮凶，怎么说话呢？放心，我今天只是观礼。我还跟你说啊，今天我可是替舒荣还有舒白之家长礼的，你千万别闹。我像是一胡闹的人吗？方宝姑小姐，礼金三千。哎呦，宝姑娘，哎，有事远迎。哎，长青呢？啊，他呀说待会儿再来。哎，老陆，舒、嗯、荣、舒白呢？他们都在后房呢。这样，我这会儿啊就领您去见他们。恭喜您老师见了，竟然出落的像一朵艳红的鸡冠花。他
是谁啊？柳兰，柳小姐，她是我的朋友。你好。舒城，哎，你什么时候回去啊？我不回去了，但是我过几天就要去京城，因为我现在是燕大的教授，教就是教书的，啊、哦，是搞学问的。他是我的学生。对啊。我走了，先进去坐吧。一会儿见。哎，那我，哎，他去哪儿了？宝姑，啊，这边。啊知道，以为他是来结婚的呢。是的，他这身衣服可是为了你穿的。胡说什么呢？舒城，人家心里面爱着你呢吗？别闹行吗？你知道，我在心里边。天哪！给小姐少爷道喜，小姐及时已到。好了，还没出去呢，你就喝醉了。出去不是也得喝醉吗？从来没见你穿的这么精神过。是吗？就这么一穿，就把兄妹穿成了夫妻。以后，不管发生什么事儿，咱们两个一起维持这个家，维持君子堂。新郎见客。说白。老几位都到了，恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！老生平事，恭喜！百年好合，早年贵子，恭喜！恭喜白少爷，恭喜恭喜！恭喜恭喜！白少爷，百年好合，早年贵子，恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！方长青少爷，礼金八千，前座投席。小小兄弟，哎，怎么回事？哎，怎么回事？哎，这怎么？放进来吧。缩水了。缩水应该缩一个，你缩成啥呀？刚子，去去，快快快，拿点糖吃。哎，快一点。哎，小弟弟，这是喜糖，多吃点啊。哎，我们不是来吃喜糖的。陆叔白不是男人。陆叔白不是男人。陆叔白，你真他妈欠揍！陆叔白，你真欠揍！老三，再打他一顿。瞧我了，瞧我了！刚才开了个玩笑，哎呀，玩笑！恭喜，恭喜，恭喜，恭喜！
，陆远，放眼放眼。久等了，您您说的对，您说的对，不说不闹不热闹啊，喜事嘛。啊，您您上座，您上座，上座在哪儿啊？这这这就这。老爷，哎，今儿什么日子？结婚？谁结婚？舒白。哦哦，他哎呀。托您的福，托您的福。哎，有你慢着，慢着，慢喝。哎，嗯。方爷，您喝好啊，您喝好。新娘子到。我，方长青，我今天没捣乱。方方方爷，哎，我不过分吧？不过分，不过分。您您您喝着。哎，好，您喝。吉时已到，宾朋入座，婚礼开始。娶不到，至于吗？去，边上去。哎，大伙儿吃喜糕，开不开心？你们徐家在香木镇的影响力还真是非同一般呢。何以见得？真是来了不少人，送了不少贵重的礼。哎，我问你。那个卷毛的胖子是不是你们香木镇最有钱识的？方长青，从小他们家就是土财主，到现在更有势力了。啊，他这个妹妹是一心爱着你呀。啊，不过他本人似乎更想娶你妹妹。啊，就拉你别胡说行吗？今天这婚礼的主角，我看也未必都开心。有来，我说你能不能那不图而快。不吐不快！我严重的警告你！哟，警告我？警告我什么？用词不当！我请求你，他们两个人的婚事和我们两个人没关系。好，入会，好，来敬，一会儿来敬茶，我们喝啊！来来来，徐官帅。出城，哎，慢点，慢点，慢点，好酒量啊，苏白少爷，没喝，我不会喝酒，他不会喝酒，今天有大喜，不喝怎么行呢？那怎么办呀？我就是不会喝酒啊。大妈，我喝了，你看着办。哎，这样吧，你呢？要是能如实的回答我一个问题，我就喝了。可以啊。我说的可是如实。君子堂训第一条，不妄言，不妄言。那你马上就和他结婚了，你爱他吗？
知道。真的不知道。行，有了。我们再连干三杯。如果现在没有答案，没关系，你还可以选择逃离这个牢笼，去寻找答案。我帮你逃。他不会喝酒吧？你有这么大本事啊？<笑>你是没见识过，真正的牢笼我都进进出出的。哦，改天吧，今天我大喜。来来来来来来，大家一对双收了啊！高兴啊！多喝点，多喝点啊！吃菜吃菜，来来好，嗯嗯，好酒，大姑娘够筷子呀！哎，不高兴就是不高兴，干嘛装高兴啊？你管我高兴不高兴？你是不是爱他？不是爱。爱就是爱了，不爱就是不爱。哎，承认起来有那么困难吗？你们这相夫这男人是不是都这么没种啊？我还没种。你，哎，还有他，跟你说白。还是属于怂蛋。哈哈你看，他不喜欢叔叔，他们非让他俩跟在一起。嗯。你喜欢叔叔是不是？嗯。他们就不让你追他，这对吗？不对。这不对，这根本就是不道德的，对不对？对。你们的爱情在哪儿？啊？你们的爱情在哪儿呢？都被这些啊，封建味道是给吞吃了。你还在这儿喝酒？你这还吃？婚姻自由，懂吗？就是要由着自己的性子去追求自己的人生，知道吗？多么重要！重要的在于你敢不敢走出这一步。送你。你敢不敢？啊？去哪？来，恭喜苏白少爷，我三杯，你们大家一杯，好吧，来喝。好，好，好，酒量。好了，方爷，方爷，方爷，啊，周叔白，老爷子，老爷子，妈，爷，哎，慢点，慢点，你喝不够啊，爷，等一下，这杯是我欠刚才那些人的。我陪。王长青，你真喝不过我。来。安爷，胡吧，胡爷，啥？胡爷来了，给。娘，我再说最后一遍，你真喝不过。全爷，方长青，你不要再饮酒。去，跟我妹玩去。陆叔白
，你别再喝了。人喝的正高兴呢，喝喝喝。你去跟他玩去。来来来，宝姑。哎，舒城，请你带你的哥哥回家去，不要让他再喝了，好吗？嗯，马上把我哥哥带回家，不要再喝了。赶紧让他别再喝了，把他带回家去。啊，不喝了，赶紧带回家去。哦，好，好，好，好，好，好，好，好，好，白志军，不许喝酒了，跟我回家。他喝不过我。回香木镇就是想让你少惹点事。我惹什么事儿了？你到底问舒白什么了？我就问他爱不爱你妹啊！你太过分了！你怎么能这么问他呢？你嚷嚷什么？我说你太过分了！在京城的时候，你的道理比谁都心潮，到这儿怎么就不一样了？因为京城和香雾镇是完全不同的两个世界，所以得两个标准吗？我说的是。舒白和舒荣在一起，很自然。自然吗？我怎么觉得不自然啊？就算不自然，那也是徐门家事儿。我弟弟形态放浪，正好有舒荣管着他，不好吗？他以后就可以在家里安心的持教，踏实的持家，不好吗？你怎么知道他心里怎么想的？还是你在想当然呢？他怎么想，不归你管，不归我管，归舒荣管。所以，不管是你管还是我管，都是不该管。好好好好，你以为我想管呀、啊？我才懒得管呢！你们兄弟俩，我算看透了，一个假心肠，一个假性情。我呀，明天就回京城。妈妈，别生气。其实，我们正好利用这个晚上，深入、详尽的探讨一下这个问题。我觉得没这个必要。你放心，我一点儿也不生气。我明天还得开车呢，先睡了。舒白从宿醉中醒来，看着躺在自己身边的舒荣，依然那么恬静，那么端庄。他不知道自己是如何躺在这张昏床之上的。他不愿意去回忆，也根本想不起来自己都做过些什么。他只知道，此时的他已经是这个女人的丈夫。而这个女人，也已经是自己的结发妻子了。
就这么点小事儿，还用老爷我操心吗？啊如果你真打算走，有顺路的车很重要。舒白像是被一股巨大的磁力吸附着一般，走出了徐门，上了纽兰的车。至于这辆车将把他带进一种什么样的生活？等待他的将是一种什么样的命运？他想也没想。哎，老爷，这下可好了，舒荣跟舒白终于成婚了。再过个一年半载的，准能生个大胖小子。到时候啊，咱们徐家可就有后了。您老人家在天之灵，就安息放心吧。您呐，还有我在呢。陆爷，哎，陆爷，出事了，走了，走了。您老这么一惊一乍的干什么呀？大呼小叫的，谁走了？扭丫头走了？扭丫头走，我知道，他走走吧。哎呀，不是，陆爷，哦，陆老爷，是少爷走了。少爷走了。小姐，小姐，进来。小姐，不好了，舒白少爷，舒白少爷他跑了。那大少爷呢？大少爷没走，就扭小姐跟咱们舒白少爷。哎呦，哎呦，老爷。大小姐。您都知道了吧？我老陆真是教子无方啊！我怎么生了这么个孽障？我这样，我对不起徐家呀，我对不起老爷，对不起老爷的在天之灵。我父亲啊，昨天晚上是我答应舒白出去走走的，只不过走的急了些。大小姐，以后您不要再叫我小姐了，叫我淑荣。哎，淑荣，我哥哥呢？应该是在扭丫头住着的兰院。都别跟着，我去走一走。
容。如白走了，你知道了？坐你们男的车走了。昨天晚上还没喝够啊？哎呀，醉死上风头。<笑>那你还真是差点，接着喝吧。这就对了，借酒浇愁，愁更愁，这叫什么呀？这叫自我逃避。哎哎，你忍住了啊！哎哎，忍住忍住忍住。昨天晚上，他跟我说了。昨天晚上他就知道你有男要走了。